Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa selamat pagi Bagaimana nih kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap bersemangat tentunya ya Hari ini jumpa lagi bersama saya Uta Ernovan ini tentunya dalam acara Opini obrolan pagi ini Nah pemirsa seperti biasa hari ini Kita kembali hadir nih Tentunya untuk menginspirasi Semua pemirsa yang ada di rumah Dalam tema kita hari ini yaitu digital marketing Bersama dengan Bang Ferry Sandria Dia ini adalah CEO Goodbye Media Publikasi Halo Bang Ferry Halo, selamat pagi Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah luar biasa, sangat bersemangat ya kelihatannya ya, Sangat bersemangat Sangat bersemangat <laughs> Bang, uh, kalau tema kita hari ini yaitu tentang digital marketing nih Iya Sebelum kita bahas ke arah sana Mau siap. bahas ke arah sini dulu Oke okay, siap <laughs> Kita mau tahu dulu tentang profilnya dari Bang Ferry ini sendiri Bang Ferry ini aslinya dari mana sih Bu? Kalau saya asalnya dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan hmm. Jadi mulai ke Bungkulu itu tahun 2014 Karena berkuliah di Universitas Bungkulu hmm. di S1 Jurnalistik Dan saat ini juga sedang lanjut S2 juga di Ilmu Komunikasi Dapat hmm. istri orang kota Bungkulu Oh, ah, jadi, oh makanya stay di sini. Iya, ya? akhirnya jadi orang kota Bengkulu. Oh, <laughs> jadi gitu. kota Bengkulu. Am, berarti di sini nyaman ya? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah nyaman. <laughs> Sangat nyaman. Sangat nyaman. <laughs> Karena ada orang rumah ah, di sini. <laughs> oh berarti aslinya lumbuk linggal, yeah. tapi menetapnya di sini. Yeah. Gak ada pulang-pulang lagi ke sana. Gak ada. Sudah orang tua pun sudah saya bawa ke Bengkulu. Oh begitu. <laughs> Memang tetap Memang, di sini iya. berarti ya sekarang sudah ya sudah resmi warga kota Bungkulu sudah resmi menjadi warga Bungkulu. Memang kalau kita bahas mengenai digital marketing, abang juga uh, sosial media spesialis, yeah. boleh dikasih penjelasan sepintas nggak bang mengenai profesi tersebut? Barangkali nih pemirsa uh, apa tertarik ya? Oh pengen juga nih jadi ini bisa jadi suatu cita-cita nih yeah. siapa tahu. <laughs> jadi simpelnya kayak gini, dulu. Orang mema- apa marketing ini kan pemasaran yeah. Orang mel- melakukan pemasaran melalui offline atau langsung Misalnya sales, dia menawarkan produknya secara langsung Nah di era digitalisasi ini Kita harus bisa memanfaatkan itu untuk melakukan pemasaran juga Itulah namanya digital marketing hmm. Jadi Bagaimana kita menjual produk, baik jasa Ataupun membangun personal branding kita di internet, di internet. Jadi ini menjadi salah satu Kalau saya pernah baca hmm. Ini peluang kerja yang paling menjanjikan sampai 2050 itu adalah digital marketing. Iya. Namun permasalahannya hmm. orang banyak tidak tertarik. Kenapa? Ya orang menganggap e, bermain media sosial itu hanya sekedar posting konten, buat ataupun nonton scroll scroll okay. saja. Tapi dia hmm. banyak yang tidak memahami kalau kalau memahami itu secara detail itu bisa menghasilkan cuan. Namun hmm. orang tidak detail mem- apa memikirkan hal tersebut karena untuk menjadi digital marketing itu juga nggak gampang nggak sih yeah. idenya harus ngalir terus harus baru terus yeah. terus juga editing dan lain-lain itu benar semuanya dikerjakan sendiri kan iya yeah, benar jadi pada dasarnya uh, banyak yang bilang wah saya kalau mengelola media sosial saya bisa pasti bisa iya hmm. semua orang bisa yeah. tapi dia disebut dengan admin media sosial tapi kalau dia okay. menjadi media sosial spesialis, dia harus mampu memanage semuanya, baik semua platform ataupun mau, apa merancang konten-konten mulai dari copywritingnya, habis habis itu bagaimana dia mendesain, hmm. layout, algoritmanya, bermain dengan meta ads-nya bagaimana. Jadi itu semuanya detail. Nah, kalau kita bisa memahami itu, sebenarnya setiap instansi baik itu pemerintahan, yeah. swasta ataupun organisasi masyarakat sangat membutuhkan tim-tim publikasi yang paham tentang itu sebenarnya. Berarti kalau dibahas mengenai peluang kerjanya ini sangat besar. Sangat kan? sangat besar. Tinggal gimana lagi uh, kita mau mempelajari ini lebih yeah. ya bang ya. Yeah, Jadi benar. dia nggak bisa yang kayak eh mosting gitu aja yeah, gitu ya. Jadi benar. Harus dipahami semuanya mulai yeah. dari al- algoritmanya dan lain-lain yeah. gitu ya. Bang. Termasuk psikologis konten kita mm-hmm. detail. Kita misalnya nih uh, sedang mempromosikan satu produk atau jasa atau mau sedang membranding seseorang misalnya kita juga harus memahami produk jasa itu secara utuh baik secara tampilannya dal- luar dalamnya psikologisnya bagaimana kita mencitrakan dia hmm. membangun apa uh, apa namanya itu branding yang melekat misalnya kan ciri khas dari produk atau orang yang sedang kita ini jadi kita memang benar-benar detail menyusun itu ya nggak bisa cuma sekedar misalnya nih ada 
ada kita sedang mempromosikan seseorang yeah. kita sedang membuat flyernya yeah. ucapan apa nah dari warnanya pun kita harus bisa melekatkan di- dirinya jadi sehingga yeah, itu pun detail semendetail mm-hmm. itu nggak bisa ya? cuman wah kak kita buat ucapan ini atas nama beliau asal-asal buat aja nggak yeah, bisa yeah. apalagi pakai tempat nggak yeah. ya <laughs> Jadi benar-benar dipikirkan iya. banget ya. Itu lumayan pusing ya berarti ya. Sangat. <laughs> Jadi dia sangat dia kalau digital marketing ini kerjanya double. Ada orang kan dia siap kerja lapangan, yeah. tapi dia nggak siap kerja kantoran. Uh-uh. Nah, kalau dua-duanya digital nih? ya, ini digital marketing harus dua-duanya. <laughs> dia iya, mampu betul. apa mengurusi yang bagian apa kantornya, kantornya dia juga harus mampu di lapangan. Maksudnya di kantor ngedit. Iya, yeah, benar-benar. Segala macam. Lapangannya seperti yeah, apa? Aduh. Ekstra memang benar. Riwa ya <laughs> memang ya. Tapi ini Uh, hasil yang didapatkan juga alhamdulillah, alhamdulillah ya bang ya sesuai ya sesuai, sesuai. alhamdulillah <laughs> nah, tapi pengen tahu dulu nih gimana sih awalnya hmm. uh, ketika abah memutuskan menjadi digital marketing spe- menjadi sosial media spesialis itu gimana sih ceritanya yeah. jadi awal mulanya dari perkuliahan sebenarnya saya ini termasuk uh, bisa bisa dibilang kuliah di jurusan S1 jurnalistik ini di Unip sesuai ya ya yeah. enggak itu Enggak pilihan ya? ketiga. Oh, oh, <laughs> Jadi okay. saya tuh awalnya juga bingung ini jurnalistiknya ngapain sih kayak gitu kan? Awalnya tuh nggak tahu. tahu ya karena saya ini basic SMA-nya kan teknik komputer jaringan. Teknik komputer, okay. Jadi memang yang saya daftar kan TI, mm-hmm. uh, tapi, tapi lulusnya di uh, S1 jurnalistik. Jadi selama tiga semester saya itu galau sebenarnya. Galau nggak <laughs> tahu nih kan? Megang kamera, kamera nggak ada, nggak bisa, dan semuanya alatnya nggak ada kan? Nah. Di semester 3 masuk semester 4 ada nama mata kuliahnya jurnalistik online okay. Saya coba fokuskan, ikuti mata kuliahnya secara utuh Dan saya menemukan satu hal yang tidak orang lihat Apa? Yaitu tadi, digital, oh, digital marketing, marketing ini marketing. Ternyata digital marketing ini sebenarnya bukan produk asli jurnalistik tapi dia mampu apa hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang jurnalistik sebenarnya dan itu tidak ditemukan oleh banyak kawan-kawan saya akhirnya saya tekunin buat websitenya gimana main pelajari pelajari belajar codingnya gitu. gimana algoritmanya gimana saya pelajari tekun dan akhirnya saya menemukan menjadi salah satu kemampuan khusus saya akhirnya itulah akhirnya saya alhamdulillah dapat KKN kemarin itu kuliah kerja nyatanya di Riau di Siak oh, Kabupaten Riau, Siak gitu. okay. sampai di sana karena Uh, pemerintah desa dan kecamatannya tahu saya orang jurnalistik mm-hmm. publikasi, mm-hmm. jadi saya diminta untuk membranding salah satu wisata ikon wisata yang ada di Sia itu nama itu uh, agro eko wisatanya. Jadi agro itu wisatanya. pertama kalinya. Pertama kalinya. Uh, dan gitu. alhamdulillah mungkin rezekinya selama hampir dua bulan di situ sukses. Jadi tugas saya membranding uh, agro wisata di Kabupaten Sia khususnya di kecamatan Bunga Raya itu mm-hmm. sukses dan saya mendapat penghargaan. Nah, di situ akhirnya terpacu. Di iya, apa? dapat penghargaan. Dan akhirnya terpacu saya kan. Wah, pulang ini harus bisa ngapain lagi nih gitu kan. Iya. Di situ komitmen saya ingin memfokuskan diri terjun di bagian uh, digital marketing ini. Digital marketing. Waktu iya. itu di awal pertamanya gara-gara KKN itu ya. Iya. Membantulah iya. di sana karena benar. sebelum itu juga udah dipelajari dan iya, lain-lain benar gitu sekali. ya. Tapi yang paling sulit untuk menjadi digital seorang digital marketing, social media spesialis itu apa sih, Bang? Kita harus menguasai semuanya Jadi SDM di Bungkulu ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa Khusus misalnya nih Ada yang bisa ngedit desain Dia master profesional yeah. Tapi dia nggak bisa ngedit video Ada yang ahli editing Terbagi video Terbagi ya. ya Ada yang ahli uh, Adobe Premiere, Vegas, mm-hmm. uh, After Effects Tapi di saat dia ngedit flyer dia nggak bisa Nah ada juga yang bisa Salah satunya nggak bisa nulis berita atau copywriting captionnya yeah, Nah saya mencoba mengambil semuanya semua, iya ya berarti ya walaupun misalnya saya nih ditanding uh, di uji sama seseorang yang pro Photoshop misalnya iya. kan saya cuma bisa cuma dasarnya saja nah tapi tadi ke- kemenangan saya dia cuma bisa di Photoshop tok aja nah saya bisa mengambil kemampuan kemampuan lain walaupun secara basic saya tidak profesional setiap apa setiap lininya iya. tapi karena berhubung saya bisa mengerjakan semuanya jadi Orang membutuhkan itu karena di psikologis pekerjaan yang saya dapatkan orang itu akan lebih suka mempekerjakan satu orang yang bisa semuanya. semuanya jadi enggak. hemat pengeluaran. Jadi hemat ya, benar. nah jadi saya punya, punya prinsip oke okay, kayak gitu. Nah cara saya bersaing kayak gitu. Kalau saya misalnya memfokuskan saja saya ahli ado primer misalnya. Iya. Tapi banyak yang ahli ado primer. Saya nggak bisa bersaing dengan itu. Makanya saya mengambil kelemahan setiap orang itu yang nggak nggak 
hanya fokus di satu uh, lini saja, hmm. saya ambil semuanya termasuk mengelola media sosialnya, mempelajari detail-detailnya. Itu yang akhirnya menjadi nilai jual tersendiri di saat kita mampu. Nah, itu ke- tantangan di digital marketing itu kita harus memahami. Walaupun nanti memahami semuanya ya, gitu ya. Walaupun saat ini saya kan sudah punya tim nih. Mm-hmm. Jadi saya tidak lagi misalnya, ngedit sudah ada orang yang ngerjain. Sekarang udah enak yeah. gitu ya. Awal-awalnya nggak gitu. Iya, yeah, awalnya gini. kita sendiri yang <laughs> sendiri. jatuh bangun, jatuh bangun juga gitu. Oh, begitu. Oke. Okay. Sekarang kita jeda dulu ya, Bang. Ya, ya. Nanti siap. kita lanjutkan <laughs> lagi. Untuk pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di Opini Obrolan pagi ini.